Shalom. Uh, na mbona napaki gari kabisa hii niongelee vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi. Um, tukikaa kimya kuhusu hilo la mamposa tunaweza tukaonekana na manabii wote na uongo na hii ni kama persecutions. Uh, sasa hii fight itakuwa sio ya mamposa peke yake. Itakuwa ya manabii wote. Hapa sitaki kumpendelea mamposa wala sidiri na serikali. Nataka niongelee fact mbili tatu ambazo watu wazitambui. Uh, hii video nitaiweka na kuna kula sangu ya YouTube wa Prophet Daniel Daniel Shila. Kwanza nataja kosa la mamposa. Cha pili nitamtetea pia mamposa. Kwanza nianza kumtetea mamposa. Mamposa hajaua mtu hata yeyote yule. Ye hajaua mtu. Na kwa sababu ye hajaua mtu kosa lake ni lipi? Na sisi ma prophet tunatakiwa tuwafundishe nini watu wetu kwanza leo hii. Kosa la mamposa ni moja tu. Hajawaambia ukweli wa umini wake. Na ile kosa kama kilifanya Shira pia litamkosti. Akilifanya prophet TB Joshua litamkosti. Lakini pia kama akifanya mtumishi wa Mungu yoyote awe Bushiri, awe na naona Bushiri amewahi kuambia amewahi kuambia prophet Bushiri amewahi kuambia umini wake. Sisi ma prophet mnaotuona jamani ni binadamu wa kawaida hilo ni la kwanza Ukishachukua mafuta ya upako labda ya nabii Shila ukawapeleka dukani kwako inawezekana kabisa duka lako lisiuze na lisifanikiwe vile vile kwa sababu Shila ni binadamu wa kawaida Shila unaemuona anaingia chooni anaoga kama wewe anakunya naomba niongee maneno magumu leo nisiongee kama mtumishi ili tuelewane Shila naemona kama ni mwanaume basi anakuaga na yale mambo kama wanaume ishu ni hekima anatakiwa tu aoe pale ndo kuna different Sasa naimaanisha nini hapa Kama wewe unajiona una matatizo unaenda kanisani kuombewa basi kwa sababu Shila ni binadamu wa kawaida na mamposa ni binadamu wa kawaida kila mtumishi ana majaribu yake. Na majaribu ya mtumishi ni makubwa kuliko hata ya mtu wa kawaida. Majaribu ya mtumishi ni makubwa kuliko ya kwako wewe unaombewa. Unaweza kuona mtumishi anakuombewa uolewe uolewe lakini yeye bado hajaoa. Mungu anakuwa ampitisha kuna vijaribu lake. Kimaandiko tunajibuje hiki. Kwa maandiko matakatifu kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Zekaria yeye baadaye kuja kuwa babake na Yohana yeye akupata mtoto wa duzeni hadi Yesu anamshika nini akupata mtoto uh, akupata mtoto hadi alipotokewa na malaika malaika alimtokea akamwambia kwamba malaika alimtokea akamwambia kwamba Kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu akitagusa kilevi wala mvinyo. Mtoto anaenda kuzaliwa na mke wake alikuwa mke wake alikuwa Elizabeth ndo anamzaa Yohana Mbatizaji akatengeneza njia. Lakini Biblia inasema Zakaria alikuwa mtumishi madhabauni. Imagine yeye mgumba anaombea watu. Uliza kona mwaka sige anakufundisha neno la Mungu anakuamilisha Yesu anaweza afa anakuja kufiwa na mtoto wake. Kabisa anaitwa Joshua anafiwa na mtoto wake. Hajapewa taarifa hajatoa prophecy lile ni jaribu lake yeye. Likichotokea kwa mamposa kosa lake aitakiwa aambie umini wake kila siku kwamba mimi ni binadamu wa kawaida na mimi pia na majaribu yangu naomba mniombee. Inawezekana kawambia lakini natakia ende social media kabisa. Bushiri anaongeaga kabisa wazi. Bushiri naye amepita kwenye persecution. Inawezekana kabisa wale watu hawajauawa wala mna mapepo wala laana yote pale uwanjani. Ni jaribu Mungu kamletea au Mungu kaluhusu jaribu lile lipite kwa sababu shetani anakupiga kulingana na kiwango chako. Amefanya vizuri sitaki kuingia kuna wivu wala nini. Mamposa amefanya vizuri, anafanya vizuri ana kitu tunakiita um, katika lugha ya kiduma mega church. Ana watu wengi kanisani. Kwa anapigwa kulingana na na, na, na levo yake. Kwa kama ni magufuli ni rais atapigwa atapitishwa kwenye jaribu kulingana na levo yake ya rais. Hawezi magufuli akapitishwa kwenye jaribu la kudaiwa 10000 kama anavodaiwa muuza karanga. Kwa nabii Shilo naemona hata ukiona amepata tatizo lolote, ah, 
Mimi sasa najifanyaga nabii usiwe hivyo, muombe. Kwa sababu yeye binadamu kama wewe, yeye anadinda kama wewe hapo. Analindwa tu na mistari ya Biblia, analindwa na hekima. Na majaribu anaweza kaletoa yeye ni makubwa kuliko wewe unavyofikiria. Watumishi tunavyosema mtuombe, mtuombe kweli. Hapa naongea in general. Wewe ukashanga shila na kuombewe tajiri wewe, yeye kesho anakomba 500. Alafu unaanza hapo kumponda, hamna kitu. Hamna kitu, yeye mbona ana hiyo 500? Jesus. Kwa ni kwamba watu wame, wanatakiwa pate kwanza mafunumo kwanza. Hili ndio kosa la kwetu na watumishi wote natakiwa tufundishe kanisani kwamba sisi ni binadamu wa kawaida. Unaweza ubandike sticker TB Joshua kwa duka lako na sticker na Bishira ili ile stokee chochote kwako wewe. Kwa sababu yeye ni binadamu wa kawaida, yeye anatumia jina la Yesu. Mamposa hawezi kumwekea kila mtu kingo ya malaika ili alindwe asiteleze. Pale kilichotokea kimetokea ni binadamu wa kawaida tu. Hata maka kwa Islam hata maka watu wanakufa, kuna kuzunguka msiji msikiti sio ni kabuli. Kwa ni vitu ambavyo vinatokea kwenye sehemu yote yenye eh, alike ya watu. Cha kufanya watumishi mnatakiwa mbadilike mtumie kima nyingi sana kwenye ibada zenu kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Warumi wanajuhudi sana katika Mungu lakini sio katika maarifa. Kigogo na upata mstari mzuri wanajuhudi sana katika Mungu lakini sio katika maarifa. Kwa unaweza kuwa unajuhudi sana kuombea oh prophesying God is telling me something. Unaweza kalopoka pale magufuli anaweza sijui eh, magufuli atavimba ata tumbo sijui atayarisha. Kwa unaweza kuwa na kitu kizuri na kifaa chake Mungu kipotea kwa hekima inakuwa ni matatizo tayari. Kwa sababu sio kila kitu kinahitaji maombi. Utakuta mtumishi anamwombea mtu anamwambia aache dawa ya HIV. Hizo kesi tunaletewa sana. Tunaonekana sisi wote waongo watuombeage watu kweli. Mtu anaacha dawa ya HIV afa anakufa. Mwingine hana karama ya kumwombea mtu kupona HIV. Kwa lazima tutumie uh, ma, 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 makosa ni lazima kuna vitu vinahitaji kutumia hekima eh, lakini na, uh, la, lakini pia haimaanishi ukimwombea mtu HIV anatakiwa tumie dawa pia. No. Anapopona anatakiwa aache dawa. Aone amepona kwanza. Naongea hivi kwa mapenzi kwa sababu ndo Biblia inavyoongoza. Tuseme shira na muongelea mamposa. Ah ah. Biblia inasema wanajuhudi sana katika Mungu lakini sio katika maarifa. Ukisoma Warumi na kufikia sura ya kumi, mstari wa pili au sura ya kumi na mbili hiki kitu nimekikumbuka nilikisoma muda mrefu au sura ya pili yani sura ya pili sura ya 10 mstari wa pili au sura ya 12 utaona kabisa biblia inasema au kigogo andika maneno haya wanajuhudi sana katika Mungu sio katika maarifa mambo haya yanaongea naongea kwa dhati kwa sababu yamemkuta di Yesu Kristo Yesu Kristo yeye ndiye Mungu Yesu Kristo yeye ndo ana nguvu kuliko hata mamposa lakini Yesu Kristo alichukuliwa na shetani biblia inasema alikuwa amefunga siku 40 na ile ile siku ya 40 shetani ndo akamfuata. Tunategemea watu wakifunga na kuwa na nguvu za Mungu nyingi sana. Lakini mtu anafunga siku anaofunga ya mwisho ndo shetani amemfuata Yesu. Akamwambia geuza jiwe leo mkate. Yesu akasema mna uh, mtu atoeishi kwa mkate. Kilicho niuma Biblia inaonesha shetani alimchukua Yesu. Sasa jiuliza shetani ana nguvu ya kumchukua Yesu. Kwa sababu na mwataki mamposa tu. Shetani alimchukua Yesu akampeleka di juu. Kuna ki... Akamwambia jitupe. Malaika imeandikwa malaika watakudaka. Yesu akasema hivi imeandikwa simjaribu bwana Mungu wako. Yesu alijua atadakwa kwa coincidence sio kwa kumridhisha shetani. Ni watu wanataka kuonesha namna tunaishi duniani. Mamposa anaishi duniani, Gwajima anaishi duniani, Meja wana anaishi duniani, na Bishira anaishi duniani. Na Bishira anaweza akwame aje kukopa hata kitu kwako. Sio maana yake sio mtumishi wa Mungu no ni normal human being kama wewe isipokuwa amebeba gift kwa sababu karama ya kutabiri kuombea watu lile sio tunda kuna tunda la mwili na kuna tunda la roho bibi imeelezea ili tunasema ni tunda la mwili 
Tunasema kuna Biblia inasema the gift of God are irrevocable. Karama za Mungu hazina majuto. Hivi tunavokupa scripture kama hizo unazigugo. Biblia inasema the gift of God are irrevocable. Kwa maana yake ni gift mamposa anapewa akisema kanyaga mafuta. Kwa kuna watu kweli wanafunguliwa wao naweza kaataki moja kwa moja ni utapeli. Kuna mtu anafunguliwa anapata mimba. Hmm? Kwa ni karama tu iko ndani. Sasa atamkinga kila mtu. No. Tunaamini ndio kuna kusanyiko kama ile kuna malaika siju kuna nini. Sawa hapo ndo hapo ndo maswali ambayo mimi natakuwa magumu kwangu kuyajibu kwamba kama pale pana Mungu kwa nini kunatokea vifo vya watu. Lakini jibu anaweza kukujibu ni kwamba kila mtumishi ana jaribu lake na kila binadamu ana jaribu lake. Nimekutolea mfano makasege. Wewe kuna mtu anaponda manabii Mbona makasege amefiwa na mtoto wake? Hapana, sio kwamba ana nguvu za Mungu yeye. Yeye anaombea watu wasifiwe, anaombea watu roho za mauti ziotoke makasege, yeye anaombea watu waolewe, yeye ni akimwa naye anakuja na kufa tu. Tena kiuzembe kwa sababu ameanguka sijui. Pale mimi sikumlaumu nilijua Mungu anakupitisha kwa jaribu size yako. Unachotakiwa wewe sasa hivi kufanya kuna issue kama ya mamposa na issue zingine utakazoziona za mtumishi wa Mungu yote. Hata mistake ya ukweli ukiiona. Unachotakiwa kufanya piga goti lako muombe kufanya kazi ya Mungu ni kazi ngumu sana na naongea leo kwa dhati kupitia YouTube na kupitia eh, watu naomba msambaze video kufanya kazi ya Mungu kama ni kiongozi wa serikali naomba video ifike kila sehemu kufanya kazi ya Mungu ni kazi ngumu kuliko zote duniani kwa sababu watu wanategemea kukuona we uko perfect siku zote hawataki kukuona unaenda kula kongolo hawataki kukuona unasalimiana na mtu barabarani labda ni utabangi au ni mwanadada wao watasema wewe ni, ni malaya kazi ya Mungu ni ngumu kuliko zote kwa sababu wale wanategemea wewe muda wote utakuwa wa miujiza miujiza kuna muda unakuwa ni binadamu wa kawaida mtu anakugonga na gari unapanic una, una kuna muda so mnatakiwa mtuombee sisi watumishi wa Mungu tumombee mamposa na mimi natabiri kama prophet Shira mimi hapa ulimi wangu ni kitabiri kitu kinatokea katika jaribu kama hili ambalo amepitia mamposa Mungu atampitisha. Mimi naongea kama prophet Shira pamoja na yote. Uh, ini jaribu lake. Kwanza natakiwa hii message mfikie ini jaribu la kwake ambao ameanza nalo mwaka huu. Lakini kuna jaribu lolote kubwa kwako maana Mungu anataka kukupeleka level nyingine. Kwa maana nyingine mamposa ni rahisi sana kuamini anaenda level kubwa sana ya huduma kwa jaribu kama hili. Lakini pia ni fundisho kwa sisi watumishi na watu wengine wanaweka Uh, mikutano mikubwa uh, kuchukua tahadhari ya vitu kama hivi tunapokuwa tunamuita Yesu sehemu na shetani naye yuko macho usiseme shetani hawezi kutokea pale usiwadanganywe uumini wako ikiwa shetani amemfuata Yesu na kamubeba kamweka gorofani kwa maana nyingine shetani anakuwa yuko macho yeye mwenye afurahi shetani kwa watu wanafunguliwa Mungu awabariki watoto mnaonitazama kupitia YouTube yangu shalom na wapenda This is Prophet Daniel Daniel Shira. Na maliza maliza maombi yangu ya biashara. Na mimi na, naingia Moshi. Sasa Moshi nitaingia mimi. Lakini tutakuwa kutakuwa smart. <laughs> Shalom.